സ്ത്രീക ദൈവതിരുനാമം മുഹത്തപ്പെടുമാറാവട്ടെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷിക ക്യാമ്പ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ കവിട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിമല സെമിനാരിയിൽ ഇന്നു മുതൽ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം നാം ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മീകമായ ശിക്ഷണവും വളർച്ചയും പരിശുദ്ധ സഭ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട കൈത്താങ്ങലുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സഭയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഖിലമലങ്കര ബാലസമാജ വാർഷിക ക്യാമ്പിന് ധാരാളം കുട്ടികൾ മലങ്കര സഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിത്തമൊക്കെയുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മദ്രാസിൽ നിന്നുമൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്ന ധാരാളം കുട്ടികളെ ഇവിടെ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള പരിശുദ്ധ സഭയോടുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും താല്പര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതികരണം കൂടിയാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതല മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷിക ക്യാമ്പിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കും നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് അഖിലമലങ്കര ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും വിലക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനുമായിരിക്കുന്ന അഭിവദ്യ ജോഷുവ മാർ നിക്കോദിമോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് അഭിവദ്യ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും വേണ്ട നേതൃത്വവും കൂടുതൽ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവദ്യ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഭിവദ്യ തിരുമേനിയെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ മുപ്പത്തൊന്നാമത് വാർഷിക കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയുടെ സീനിയർ മത്രാപ്പൊലീത്തായും ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനും ബാലസമാജത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്ന അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് ബാലസമാജത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷവുമാണ് ഉള്ളത് ഏത് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അത്രമാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും അഭിവദ്യ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നേതൃത്വവും നൽകി ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഇത് സജ്ജീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് നേതൃത്വം നൽകിയത് അഭിവദ്യ അത്താനാസിയോസ് തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവം നമ്മുടെ മുപ്പത്തൊന്നാമത് വാർഷിക കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് യു കെ കാനഡ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനായിരിക്കുന്ന 
Dr. Matthew Smart, Timotheus, Matrapolita, Tirimanis Wandana. Tiribani Ude, Elevidamaya, Snehatinum, Sakharanatinum. Adiame than day, Etuum, Adara Burwan than day, Apivadia Tiribanium, Wilkard and Samuel Natalek, Swagadam, Chiendo. Apivadia, Dr. Sakrima, Sakriya Smart, Aprim, Matrapolita, Tirimanesa. In the day, Chinda Vichyam, Avadaranam, Pratega Bai, Apivadia Tirimanesu under Nadatanadana Adur Kadabana to Padras Ratinde, Adibana Irikenda Apivadia Tirimani Yetuvum Adara Burvam, Wilkard and Assembled at the Lake, Swagadam, Chay the Golano Adabole, Ibedil, Ubavishta Irikenda Bukumani Raya, Pandia, Rambats and Barium Yetuvum Adar Niraya, Vaidiga Srestadeum Ibude Ibedi Lubavista Rayikenda Yella Vareum, Ottavakil, Swagadam Chegayanam Adavole Indate E. Programil Asian News Editor Rayikenda, Binu V. John Varta Madi Vartagal Sradikenda Eleven Kabariam, Prategecha, One Bodu Manikula, Barthail, Binivinde, the Ranya Sanithium, Kerali of Manasil, Thing in the Ranya del Kadadana, Adegatende Sanithinus, Neha Barikino, Yetavum, Adra Borvum, Binuvi, Jordinium, Inupatanabada, Barchiga Conference Lake, Swagadam Chegayana, Adubole, Individe, Ethicer de Rikenda, Malangar Safivida, Bibida Pradeshangalida, Daralam, Bada Bidakalum, Kunyangalum, Trikastangalum, Prayasangalum of Kasahija, Parishutta Parimela Tirimenu de Cabridam Sidijayenda, Parimela Seminary, Ethicer de Tunda, Ningaldas Neham, Sakagaranam, Pinduna, Prol Sakanam, Yenum, Jangal Kunda Ganame, Iprasana Te Pratigama Yorta, Prati Ganame, Ningal Leverium, Adaraburvam, Swagadam Che the Gunda, and the Bakule, Ubasam Harikendo. Devam and a great day. Gave a swagger the Asham Sitcha, Big Manavita, James Marco Sachin on the Nalavaka, Nanya region. He's a man with an adjective of Hikina. Bana Samajat in the Iporate President Abhivanya, Doctor Joshua Maginko di Mosidiminiana Nilekel Mavi Kilabadras and Angle, Adiman Gudiaya, Abhivani Tidimini, Adicha Prasenatinai, Adiburvan, Shimikin Triaga, David Rana, the Mahatun Direct Mupatia Namada, Akila Malangara, Bala Samaja, E. Camber, Abujari, my Rukhar and Jayana, Bala Samaja Tende, Akila Malangara, Mun Presidentum, Jangana Padrasana Dunuaya, Apunanaya, Thomas Marathana, Sister Vini, Vedil, Bushta Garikina, Apunaraya. Sakriyas Mar, Aprend Dirimeni, Afidinaya, Matthias Mar, Timotheus Dirimeni, Bala Samajitinde, Akhila Malangara, General Secretary, Vivani Batar, Injubi Goshiachin, Swagadam Ashim Sicham, Bala Samajitinde, Vice President, Prebata James Marko Sajin, Bala Samajitinde, Kendra Joint Secretary Mar, Sri Jacob Thomas, Sri Madhyani, John Sangarathil, E. Vedil Ubushta Arikina, Vandiraya, Vaidias Vashta Day, Vandinaya, Elokada Guris Rambachan, Priyapata, Vinu V. John, Changanu Padrasina, Council Angam, Mater, E. Sadhusil Ubushta Arikina, Vandiraya Vaidigare, Priyapata Sisters, Mada Vidakle, Punyangale, Malangara Sabhirde, Bhavi, Vagdan and Lai, 
മലങ്കരയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും വടക്കും നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാലസമാജം അഖിലമലങ്കര അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭദ്രാസന തലങ്ങളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലങ്കരയിലെ വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ ബാലസമാജം ആരംഭിക്കുകയും നടന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നോടുകൂടി പരിശുദ്ധ സുനഹദോസ് ബാലസമാജം സഭയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ട് ആധ്യാത്മിക സംഘടനയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുകയും സഭയുടെ അഭിയുന്നരായ മത്രാപൗരത്തന്മാരെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ സംഘടന കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്ന അഭിയുദ്ധനായ ഗീവർഗീസ് മാർ ദി എസ് കോറോസ് തിരുവേനി അഖിലമലങ്കര ബാലസമാജത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻറ്റ് തിരുവേനിയാണ് പിന്നീട് അഭിയുദ്ധനായ തോമസ് മാർ അത്താനാസിസ് തിരുവേനി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അഭിയുദ്ധനായ തിരുവേനി അഭിയുദ്ധനായ യാക്കോബ് മാർ ഐറനിയോസ് തിരുവേനി അഭിയുദ്ധനായ യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുവേനി ഈ പിതാക്കന്മാരൊക്കെയും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ് ബലഹീനായി ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായിട്ട് പരിശുദ്ധ സുനഹോദോസ് നിയമിത നിയമിതനായത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് വാർഷിക ക്യാമ്പ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുപ്പതാമത് ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് മർക്കോസച്ച നിങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി മൂന്ന് ദിവസം ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്നതിന് ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് വേദപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് വേദഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ച് ഒരു പുതിയ ശക്തിയും തേജസ്സും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയമായിട്ടുള്ള നാം ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രധാന പഠന വിഷയമായിരുന്നു ഭദ്രാസന തലത്തിലും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വിഷയം പഠിക്കുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അഭ്യുദ്ധനായ അപ്രേന്ദ്രിമേനി ഇന്ന് ഈ വിഷയം വീണ്ടും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും നാളെയും മറ്റന്നാളുമുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും ഒക്കെ സാധിക്കും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി മലങ്കര സഭയുടെ അരുമ മക്കൾ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കഴിയുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുവനസ് കൊണ്ട് നാളെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി മലങ്കര സഭയുടെ മണിമുത്തുകളായ നിങ്ങളെ കാണുകയും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ പരിശുദ്ധ വിധാനെ കാണുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പുണ്യഭൂമി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിയാം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മേവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അധ്യക്ഷ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഭിവന്ദ്യ പ്രസിഡന്റ് തിരുവേനിയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ഈ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സഭയുടെ സീനിയർ മെത്രാപോലീത്ത അഭിവന്യ തോമസ് മാർ അത്താനാസസ് തിരുമേനിയാണ് ബാലസമാജത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനാധിപനുമായ അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു
ബാല സമാജ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ അഭിനന്ദനായ ജോഷ മാർ കൗതിമ ശ്രീമേനി എൻ്റെ സഹോദര പിതാക്കന്മാരായ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ തി മോത്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സക്കരയാസ് മാർ അപ്രൈം ദുരിമേനി വേദിയിലുപക്ഷയായിരിക്കുന്ന വൈദികാശ്ലേഷരെ മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കന്യാശ്രീകളെ സഭയുടെ വിവിധ ഭദ്രാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ബാലജ ബാലജന സംഘാംഗങ്ങളെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് വാർഷിക കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ അഭിനന്ദനായ നിക്കോ ദിവസിനെയും മറ്റും ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കാലയളവിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മെത്രാപുരത ആയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേഖലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപുരത്തായിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ ഡിസംബർ മാസം ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച സഭയാകമാനം യോഹന്നാൻ മബ്ദാനായുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച ഞാനത് ശിശുക്കളുടെ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ പള്ളികൾക്ക് ഒരു കൽപ്പന അയച്ചു ഞാൻ വികാരിയായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ഞായറാഴ്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഈ പൈതൽ പക്ഷേ ആരായിത്തീരാ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആരായിത്തീരാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത സഭയ്ക്ക് പൊതുവേ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ യോഹന്നാൻ മദ്ദാനായുടെ ജന്മദിവസം ശിശുദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പന അയച്ചത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അന്നത്തെ കാതുരിക്ക ബാബാതിരുമേനി മാത്യൂസ് പ്രഥമൻ ബാബാതിരുമേനി എൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൽ ഏതോ ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്ന അവസരത്തിൽ ഈ കൽപ്പന കാണുന്നതിനിടയായി അദ്ദേഹം ആരോടും ചോദിക്കാതെ ആ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടന്നതായ സുന്നോദോസിൽ ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നൂതന സംരംഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സഭയാകമാനം വ്യാപിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുന്നോദോസ് നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസം ശിശുദിനമായിട്ട് സഭയാകമാനം ആചരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി ഞാൻ ബറോഡായിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന അതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ചെന്ന അവസരത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മീഷനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പോയി വാങ്ങിച്ചു അത് വായിക്കും വേദപുസ്തകത്തെ കാട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാചകം ആദ്യത്തെ പേജിലൊരു വാചകം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് വാചകം ഇതാണ് ദ ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് അവർ നേഷൻ ഈ ഷേപ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂംസ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അധ്യാപകരെ കാണുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെയും ഇത് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കും ബൈ ഹും അധ്യാപകരാണ് എന്നവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അത് തന്നെ അല്പസ്വല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വേറൊരു വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ദ ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് അവർ ചർച്ച് ഈ ഷേപ്ഡ് ഇൻ ദ സൺഡേ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് ബാലസമാജം ഇവിടെയാണ് സഭയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളും സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൃത്യമായിട്
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം തലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ചുമതലയാണ് കൈക്ക് വേറൊരു ജോലിയാണ് കാലിന് വേറെ ജോലിയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ തന്നെതായിട്ടുള്ള ചുമതലകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും സഭയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞെട്ടാറുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ പിതാവ് മകളെ സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനേക വാർത്തകൾ ഓരോ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എവിടെയാ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോരായ്മ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് വലിയൊരു ചുമതലയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഒരു നസ്രാണി സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണമെന്നാണ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊരു പള്ളിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനുവാഴ്ചയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തി ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ വികാരിയച്ഛൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഗ്രഹനാഥനുണ്ട് വേറെ ചിലരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ സോഫയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകൊച്ച് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി കാലുമേ കാലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ താഴെ ഇവർ വിളിച്ചിറക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് മുതിർന്നവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പനെയും അമ്മയും ആ പെൺകുട്ടിയെ എല്ലാം ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അത് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സഭയിലെ ചരിത്രകാരനായ ഡോക്ടർ കുര്യൻ തോമസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് അടുത്ത തലയ്ക്ക് മന മന തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കത്തക്ക വണ്ണം ഒരു സി ഡി ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള റൈറ്റപ്പ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വിവാഹ കൂതാശം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മണനാട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരത്തിൽ കിണ്ടിയും വിളക്കും ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളാണ് സഭയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് സഭയുടെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർന്നു വരണം പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരണം എന്നാണ് എനിക്കിതിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വളരെയധികം ജോലി തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു സഭയുടെ ചുമതലയിൽ നടന്നു വരുന്ന ആർദ്ര ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് ബസിലൂസ് കോളേജ് വെച്ച് നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അവയവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാത്താനുള്ള പ്രതിജ്ഞാപത്രം എഴുതി ഭാവാദിനി മേനി ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യം എന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടേണ്ടത് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ബാലസേനത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാതെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നിലവിളക്കിൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു
conta esse livro. ഈ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ അഭിനയനായ തനാസുരുമേനി തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എഴുതേറ്റ് തന്നത് ആദരപൂർവ്വം തിരുമേനിക്ക് മടക്ക യാത്ര ആശംസിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ തീമോത്യോസ് മെത്രാപോലിത്തായാണ് യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപനായ തിരുമേനിയെ ഭക്തിപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയോഗ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ നിഖോദിമോ സിരുമേനി അഭിവന്ദ്യ അപ്രേം തിരുമേനി വണ്ണിയ വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിനു ജോൺ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ സഭയുടെ പേരെന്തോ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഗുഡ് ഇതാരുടെയാ ഈ സഭ ആരുടെയാ ആരുടെ മാർത്തോമാ സ്ലിഹാടെ ആണെന്ന് കൈപോക്കിക്കേ ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കുകയും ഇത് എൻ്റെ ആണെന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കുകയും ഇതെൻ്റെ ആണെന്ന് പറയണം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഈ സഭ ആരുടേതാണ് എൻ്റെതാണ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം അവയവങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഈ പുണ്യ ഭൂമിയിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരവയവമായി ഈ സഭയുടെ വിവിധ നേതാക്കന്മാരുടെ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കാലം ചെയ്ത ഒസ്താത്യോ സിനിമയിൽ ഇതുപോലൊരു കൺവെൻഷനിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനായി ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു മറ്റ് ചിന്തകളും മറ്റ് വ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം അനുഗ്രഹമുള്ളതായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകണം ഇന്ന് സൈബർ യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിനുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ അതിനു മുമ്പ് മാർക്കോണി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ച് അതറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അല്ലെ ശബ്ദത്തെ കുറേ ദൂരം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് വീണ്ടും കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ജോൺ ഫ്ലെമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡയോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും അത് ശബ്ദമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഉള്ള കണ്ടുപിടുത്തം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയോഡ് ട്രയോഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായി ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചു മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പാനൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്തോ ആ മൊബൈൽ അല്ലേ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുക കേൾക്കുക കാണുക ഇതൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പണ്ടൊരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ കേൾക്കുവാനോ കാണുവാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ശബ്ദവും ആ ചിത്രവുമൊക്കെ 
അനേകം ആളുകൾ ഒരേ സമയത്ത് കാണത്തക്കവണ്ണം ഇടയാ വിനുവിൻ്റെ ഒൻപത് മണിക്കത്തെ പരിപാടി കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് ഞാൻ വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടിൽ ആ ശബ്ദവും ചിത്രവും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ആ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും സാധിക്കണം പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി അതുപോലെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പല സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളി പെരുന്നാളുകളൊക്കെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് മകരമാസത്തിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അറിയാമോ അതങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക മകരമാസത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും പ്രകാശമയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് മകരമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെ നിന്നൊരു മൊബൈൽ നമ്മളൊരു സന്ദേശം അയച്ചാൽ നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കുവൈറ്റിലോ അമേരിക്കയിലോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെയാണ് ആ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ ശബ്ദം ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് സാധിക്കും ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ഒക്കുകയില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയാണ് റേഡിയോ എടുത്ത് ട്യൂൺ ചെയ്താലേ അതിനാവശ്യമായ പാട്ടോ പ്രസംഗമോ നാടകമോ ഒക്കെ കേൾക്കണമേ അതിനനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യുവാനാണ് ടു റിസീവ് ദ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് സ്വീകരിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെരുമാറുവാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് നാല് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ അപ്പനും അമ്മയും പറയണം ഈയോട ഇവനെന്തോ ഒരു മാറ്റമാണ് അല്ലേ സന്ധ്യയായോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു രാവിലെ എണ്ണീക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുസരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറയും ആ വിധത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഈ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൺ ബോഡി ആൻഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിസീവ് ദ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഗോഡ് ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇറ്റ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം കൊച്ചി പേര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു ബാലനായിരുന്നു വരുമല തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് ആ കബരങ്കിൽ വന്ന് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയുവാനുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കണം സന്ധ്യയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ കിടന്നില്ല താറാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വന്ന് മുട്ടും ഞാൻ വാതിക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനും ആ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങനെ മലങ്കര സഭം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ശരീരമായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായി തീരത്തക്കവണ്ണം ഈ സഭ രൂപാന്തരപ്പെടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് വളരെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രത്യാശയാണ് ഈ സഭയ്ക്കൊരു പുതിയ മോഹം നൽകുവാൻ ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ പുതിയ ശൈലിയിൽ ഈ രൂപ സഭയെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അനേകം ജ്യോതിഷുകളായ മഹർഷിമാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ ശബ്ദം സ്വീകരിച്ച് ആ സിഗ്നൽസ് സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സമ്മേളനം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നേരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു അഭിമന്യ നിക്കോതിമോ സിനിമേനി ഇതിൻ്റെ ചുമതലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ജീവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പറുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയ അവതരണത്തിനായി അടൂർ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനാധിപനായ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ സക്യാസ് മാർ അപ്രേം തിരുവിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി പ്രയാസമില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനെ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു പാട്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുക അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക്കാവും ഇല്ലേ പാടാം റെഡിയാണോ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നല്ലേ അത് പാടിയാലോ ശരി ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ പറയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശു എനിക്കായി ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശു നാഥ എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കിടും ദയാനിധെ അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കിടും ദയാനിധേ യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമി എനിക്കേകിഴനെ സ്തുതി യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമി എനിക്കേകുവോനെ സ്തുതി നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശു നാ എനിക്കായി നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ അഭിനയ പിതാക്കന്മാരെയും വന്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹമുള്ള വിനു ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ മക്കളെ അധികം നേരം ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല വളരെ വേഗം നിർത്തിക്കോളാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ പ്രധാന ചിന്താവിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം എന്താണ് നാം ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ അത് ഒന്നാം കുരുന്തലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യമാണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അത് അല്പം വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തൻ വെവ്വേറെയായി അവയവങ്ങളും ആകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തൻ വെവ്വേറെ അവയവങ്ങളും ആകുന്നു ഈ ഒന്നാം കുരുന്തിലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തെ വളരെ കണ്ടൻസ്ഡായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാണ് നാം ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന തീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആദ്യത്തേത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ലിഹ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് അതായത് നമ്മളെല്ലാം 
ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് അപ്പോഴൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തു ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അല്പം മറ്റൊരു കാര്യം പൗരു സ്ലിഹായ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ സഭയോട് ഈ പൗരു സ്ലിഹായ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ കാരണം പൗലോ സ്ലിഹ പൗലോസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷൗലായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉപദ്രവിച്ചത് ആരെയാ സഭയാ അല്ലേ എവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് ഈ ഷൗൽ എന്നാൽ ഈ ഷൗല് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ഷൗലിനെ പിടികൂടി എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഷൗലേ നീ എന്തിനാ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്നാണോ അല്ല ഷൗലെ നീ എന്തിനാ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടായിരിക്കും കർത്താവ് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ എൻ്റെ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഉടനെ ഈ ഷൗല് ചോദിച്ചു കാണും ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലല്ലോ നീ ആരാ പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൗൽ പൗലോസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണകളെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ സഭയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സഭാ വിജ്ഞാനിയും അല്ലെങ്കിൽ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും കിടക്കുന്നത് പൗലൂസ് ലിയാടെ ലേഖനങ്ങളിലാണ് പൗലൂസ് ലിയാടെ ലേഖനങ്ങളിലാണ് എക്ലീസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സഭാ വിജ്ഞാനീയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശേ ശിലകളെല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്നതും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ യേശു ക്രിസ്തു സഭയെ തൻ താൻ തന്നെയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഘമായ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തിന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിച്ചെങ്കിൽ പൗലൂസിന് മനസ്സിലായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയോടങ്ങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയെയും ക്രിസ്തുവിനെയും യേശു ക്രിസ്തു സഭയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി അറിയപ്പെടാനോ നിലനിൽക്കുവാനോ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു സഭയോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇതൊന്നായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ രഹസ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൗലു സ്ലിഹ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഷൗല് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പൗലൂസായിട്ട് സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സഭയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓടി നടന്നും തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമെല്ലാം അനവധി സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് കോരുതിലാണെങ്കിലും ഗലാത്തിയിലാണെങ്കിലും എഫേസസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരു സ്ലിഹ സഭയ്ക്ക് മൂന്ന് വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്നതായിരിക്കാമല്ലോ സാധാരണ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ത്രീ അനാലജീസ് ഓഫ് ചേർച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് സദൃശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണത് സഭയും യേശു ക്രിസ്തുവും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് മൂന്ന് സദൃശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും മൂന്ന് അനാലജീസ് എടുക്കുകയും അതിലാദ്യത്തേത് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി ചേർച്ച് ഇസ് ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് സഭ ഈ മണവാട്ടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ സന്തോഷമൊന്നുമില്ലേ മണവാട്ടിമാർ എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലോട്ട് വരുന്നത് മണവാട്ടിമാർ നല്ലതുപോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല സുന്ദരികളായിട്ട് അല്ലേ അന്നുള്ള സൗന്ദര്യം മുമ്പ് അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല പിന്നീട് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ മണവാട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നരിച്ച് ഏറ്റവും വില കൂടിയ നല്ല കളർഫുള്ളായ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ അല്ലേ ഒരു മണവാട്ടിയെ കണ്ടാൽ 
അതുകൊണ്ട് ഈ മണവാട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ മണവാളെന്ന് തന്നെയില്ല പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും എത്രാച്ചനും ഒക്കെ സന്തോഷമാണ് ഈ മണവാട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന നല്ല കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പൗരോസിലായിക്കും അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗരോസ് പറയുകയാണ് സഭ ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി ചേർച്ച് ഇസ് ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന സ്വർഗീയ മണവാളൻ ആ മണവാളൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് സഭ ഇതാണ് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സദൃശ്യം വേറൊന്നാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ചർച്ച് ഇസ് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മന്ദിരം ക്രിസ്തു അധിവസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവനമാണ് ഇതും പോരാൻ ഇതിലും വലിയൊരാശയം ഈ രണ്ട് സദൃശ്യങ്ങളെയൊക്കെ ആൾ കൂടിയ ഒരാശയം അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താണ് Church is the body of Christ. Sabha, Christu is the body of Christ. Why did you say that? Why did you say that? Why did you say that? The Christians are in the same way. The Christians are in the same way. Why did you say that? Why did you say that? Why did you say that? In the same way, the Christians are in the same way. Paulus and the Christians യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു കടലാസ് ചുരുട്ടി പോലും എറിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരിട്ട് പക്ഷേ ആ ക്രിസ്തു പറയ ചോദിക്കുക എന്തിനാ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന വേദന പോലെയാണ് സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്ന് പൗലോസിന് ബോധ്യം വരത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ലിഹ ഒരു സമവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ചർച്ച് ഇസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭ അപ്പോൾ സഭയെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് സദൃശ്യങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി രണ്ടാമത്തേത് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മന്ദിരം മൂന്ന് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഇത് മറക്കുമോ മറക്കുമോ ഞാൻ ചോദിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട സമയമില്ലാത്തതിന് വേഗം നിർത്തേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭയെങ്കിൽ ഈ സഭ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളല്ല നേരത്തെ അഭിനന്ദനായ ദീപോദ്യസ്ഥലീന് ചോദിച്ചില്ലേ സഭ ആരുടേതാണ് സഭ എൻ്റെതാണെന്നുള്ള നല്ലൊരു ആശയം തിരുവേനി പറ പറഞ്ഞു തോന്നും അല്ലേ സഭ എൻ്റെതാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സഭ ആരാ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ ആവസിക്കുന്നത് സഭ എന്നിൽ ആവസിക്കുന്നത് കാരണമെന്താ ഞാൻ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നതും അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മാമോദീസ ശുശ്രൂഷയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് മാമോദീസ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലേ കിരീടം വയ്ക്കത്തില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു നല്ലൊരു കിരി ചുമന്ന കിരീടമൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ തലേ വെച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലേ ആ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ ഏകജാതന് നീ സഹോദരനായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാ ഈ ഏകജാതൻ ദൈവമേ നിന്റെ ഏകജാതന് സഹോദരനായി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പറയും നിന്റെ ഏകജാതന് സഹോദരിയായി അപ്പൊ ഈ ഏകജാതൻ ആരാ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലേ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ ആ ഏകജാതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരൻ എന്ന പദവിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൊച്ചു മോനും എനിക്കും തിരുമേനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് നമ്മളല്ല ആരാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണോ എന്തോ ഒരു വലിയ അവകാശമാണ് അല്ലേ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന സ്ഥാനത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് ആ കിരീടം വായിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ നിൻ്റെ ഏകജാതന് സഹോദരനായി നീ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈതൽ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ശരി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരനാണെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരമ്മയുടെ രണ്ട് മക്കൾ അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ശരീരങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ രണ്ടും വന്നത് ഏത് ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ലേ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് 
അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ നാമദീസായിലൂടെ അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തിരുവിനി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശിരസുണ്ട് കൈകളുണ്ട് കാലുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമഗ്രതയിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാനുണ്ടായിരിക്കണം തിരുവേനിമാരുണ്ടായിരിക്കണം അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം മുതിർന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രിസ്തു ശരീരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഭയെ കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുകയോ സഭയിലൂടെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ക്രിസ്തു മതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയാണോ അല്ല മിടുക്കർ സഭയിൽ സഭയില്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടോ എനിക്ക് ക്രിസ്തു മതി സഭ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പുള്ളിക്ക് സഭയേ ഇല്ല ക്രിസ്തു ഇല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സഭയെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് സഭ ആ ശരീരത്തോടാണ് നമ്മെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തൻ്റെ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാറി സഭയെ കാണുവാനോ സഭയിൽ നിന്ന് മാറി ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനോ ശ്രമിക്കരുത് രണ്ട് സഭയുടെ അതിശ്രേഷ്ഠ ഭാവം കാണിക്കുവാനായിട്ട് മൂന്ന് സദൃശ്യങ്ങൾ പൗരശ്രീക പറയുന്നു അത് മണവാട്ടി മന്ദിരം ശരീരം മൂന്ന് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാമോദീസായിലൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയിലൂടെ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കണം സഭയിലൂടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം ഖെന്താ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒന്നാം കൗമാരുടെ കോലോയിലുണ്ട് കർത്താവനോട് സംസാരിക്കേണ്ടും അവരെല്ലാം സഭയിൽ പൂകട്ടെയ്താ താനതിൽ മേ വീടുന്നു അംഹാല് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ഒരു രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലല്ലേ അത് തിരുമ്മ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഖെംദ നമ്മുടെ നമസ്കാരം ഞായറാഴ്ച കൃമാനക്രമത്തിൻ്റെ ഖെംദായുടെ രാത്രി പ്രാർത്ഥന എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയിലേക്ക് വരണം എന്താ കാരണം താൻ അതിൽ മേവിടുന്നു അവൻ അവിടെ വസിക്കുന്നത് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് വാസം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അവൻ്റെ ശരീരമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു നല്ല സഭാസ്നേഹി യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും ഒരു നല്ല വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിനെ സഭയിലൂടെ ആരാധിക്കും അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സഭയെ നിരാകരിക്കാനോ ധിക്കരിക്കാനോ നിഷേധിക്കാനോ ഒക്കെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എൻ്റെ സഭയിലൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സഭ എൻ്റെ സഭയാണ് ഈ സഭയുടെ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഇനി നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നാളെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വന്നതാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ക്യാമ്പിന് ക്രിസ്തോസ്റ്റം ഓസ്ത്രിമേനി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ കൂടി മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അഭിയുന്നനായ നിക്കോദീമ ശ്രീമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വം അതുകൂടാതെ ഇതിനൊരു ജനറൽ സെക്രട്ടേഷനുണ്ട് ആരാ റിഞ്ചു പി കോശി അച്ഛൻ ആ അച്ഛനും ഇത് കഠിനാധ്വാനാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അച്ഛനെ എൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഒരു അച്ഛൻ കൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു സർവശക്തൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു
നാം ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിച്ച അഭിവന്യ തിരുമേനിക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്കൊരു ഗാനം ശ്രമിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ചിന്താ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അടൂർ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനത്തിലെ വിന്നി ആൻഡ് സിബി സിബി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തീം സോങ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീം സോങ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് തീം സോങ്ങിൻ്റെ രചന സംഗീതം സംവിധാനം അഖിലമലങ്കര ബാലസമാജം ജനസകട്ട് റിഞ്ചു പി കോശി അച്ഛനാണ് കൈയടിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തീം സോങ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചെയ്യുന്നു വന്നിടുന്നു വന്നിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു പാടിടുന്നു പാടിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നു ദിനം ജീവിച്ചേടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലൊന്നായിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു വന്നിടുന്നു വന്നിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു പാടിടുന്നു പാടിടുന്നു ആർത്തിയോടെ എത്തിടുന്ന കൂട്ടനാം കൂട്ടനാം അരുമനാഥൻ സന്നിധിയിൽ ബാലക ബാലക പകത്തി നാം ബല സമാജത്തിൻ്റെ നാളങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്നാം ആണ്ടിൻ്റേതായി പരുമലയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു വന്നിടുന്നു വന്നിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു പാടിടുന്നു പാടിടുന്നു ഇനിയതില്ല ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ തിന്മകൾ ഇനി എനിക്കു ജീവിതത്തിൽ യേശു മാത്രം യേശു മാത്രം ഇനി എനിക്കു ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യണം ഇനി എനിക്കു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു വന്നിടുന്നു വന്നിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു പാടിടുന്നു പാടിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നു ദിനം ജീവിച്ചേടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലൊന്നായിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു വന്നിടുന്നു വന്നിടുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നു പാടിടുന്നു പാടിടുന്നു തീം സോങ് ആലപിച്ച വിന്നിക്കും സിബിക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി മുൻ ഭാരവാഹികളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ തീമോത്യോസ് മെത്രാപോലിത്തായെ ആദരപുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദ്യമായി അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന്റെ തുണ്ടമൺ ഭദ്രാസന ബാലിക സമാജം വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സാജൻ ബി വർഗീസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായി അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന്റെ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസന ബാലസമാജം വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലസ്ലി പി ചെറിയാനച്ചന് ആദരിക്കുന്നു അടുത്തതായി അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന്റെ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി 
പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈജു കെ മാത്യുവിനെ ആദരിക്കുന്നു അടുത്തതായി അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന്റെ തുമ്പവൺ ഭദ്രാസന ബാലസമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജി സാമുവലിനെ ആദരിക്കുന്നു അടുത്തതായി അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന്റെ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസന ബാലികാ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകിയ സിമി റോയി സൈമൺ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ എത്തുകയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴ് മറ്റൊരു കൊച്ചമ്മ അത് ഏറ്റുവാങ്ങും അതായി അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന്റെ അടൂർ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വർഗീസ് അച്ഛനെ ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വർഗീസ് അച്ഛൻ അഭിനന്ദനായ അപ്രേം തിരുമേനയുടെ അനുവാദത്തോടെ റോമിൽ പഠനത്തിന് പോയിരിക്കുകയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു വർഗീസ് അച്ഛന് വേണ്ടി അഭിനന്ദനായ അപ്രേം തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങും അടുത്തതായി ഒരു പ്രത്യേക ആദരവാണ് നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ ദേവാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന അഭിഭക്ത തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിൽ അഖില മലങ്കര ബാലസമാജം രൂപീകൃതമാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാലസമാജം തുമ്പമൺ ഭദ്രാസന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും അനേക ബാലികാ ബാലന്മാരെ സഭാ സ്നേഹത്തിൽ വഴി നടത്തി വളർത്തുകയും അനേകം ബാലന്മാരെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പന്തളം കുരമ്പാല അനിൽ ഭവനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ജി ദാനിയൽ സാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ജി ദാനിയൽ സാറിൻ്റെ സൺഡെ സ്കൂൾ ശിഷ്യനാണ് അഭിനന്ദനായ നിക്കോദിമോസ് തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയൽ സാറിൻ്റെ വകയാണ് ഈ വർഷത്തെ സൺഡെ സ്കൂൾ കലാമേളയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയൽ സാറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഈ സമയത്ത് ആദരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബാലസമാജത്തിന്റെ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈജു ജോണിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു തിരുമേനിമാരെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ മറ്റംഗങ്ങളെ ബാലസമാജത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭദ്രാസന തല ഭാരവാഹികളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിൻ്റെ ഈ വാർഷിക ക്യാമ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു സന്ധ്യയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യ നാല് പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം എന്തുകൊണ്ടും മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴിക കല്ലാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ബാലിക ബാലന്മാർ ഇന്ന് ശക്തരാണ് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടാണ് അത്താനാശോ സിനിമേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മലങ്കര സഭയിലെ സീനിയർ മെത്രാപോലീത്തായും അഖില മലങ്കര ബാലസമാജത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭദ്രാസനവും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം പോലും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒറ്റ ഒട്ടും തെറ്റില്ല അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തുകയും ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്ക് ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു അഭിവന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അഖില മലങ്കര ബാലസമാജം കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് അഭിവന്ദ്യ ജോഷുവ മാർ നിക്കോദിമോസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ബാലസമാജത്തിന് ഊർജവും 
തേജസ്സും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസിന്റെ ഈ അധ്യക്ഷ പദവും ആദ്യോട് അന്തമുള്ള നേതൃത്വവും അതിനു മുമ്പിൽ ബാലിക ബാലസമാജ അംഗങ്ങളുടെ നന്ദി തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു മാത്യൂസ് മാർ തിമോത്യോസ് തിരുമനസ് നല്ലൊരു ദൂത് നമുക്ക് തന്നു ബാലിക ബാലന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു തിരുമനസിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും സാന്നിധ്യത്തിനും ഈ തരണത്തിൽ ഞാൻ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ സക്കറിയാമാർ അപ്പരൻ തിരുമനസ് കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു നല്ലൊരു ദൂത് നമുക്ക് തന്നു തിരുമനസ്സിനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു എന്നിലധികം സമയം എടുക്കരുതെന്ന് തന്നെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠര് ഓരോരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഏവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പഠിപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നും ഈ സമയത്തെത്തിയ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പിന്റെ വിജയത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം